మూడు పూటలు ఏ పూట కూడా మర్చిపోకుండా మనం ఎలా తింటామో అలాగే ఐదు పూటలా కూడా బాధ్యతాయుతంగా మనం చదువుకున్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మన ఫ్రెండ్స్ మనకి జాబ్ వస్తుందన్న విషయం వాళ్ళకే ముందుగా తెలుస్తుంది నీకేం రాను జాబ్ కొడతావు అనే కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి మనం కల్పిస్తాం సో అందరికీ థాట్స్ ఫ్లోట్ ఛానల్కి వెల్కమ్ ఈరోజు ముఖ్యమైన ఒక అబ్బాయి డిస్కస్ చేద్దామైతే ఓకే లెట్స్ బిగిన్ క్వాగ్మైర్ క్వాగ్మైర్ అంటే యాక్చువల్గా ఊబీ అని అర్థం ఊబీ అంటే ఏంటి మనం దానిలో పన్న వెంటనే దాంట్లో ఇంకా బయటకు రాలేము అలాగే క్వాగ్మైర్ అంటే ఏంటంటే ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అని అర్థం అనమాట క్వాగ్మైర్ అంటే ఏంటి ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ మరి క్వాగ్మైర్కి సానిమ్స్ ఏంటి అంటే కాంప్లెక్స్ హజార్ డస్ సిచ్యువేషన్ కాంప్లెక్స్ హజార్ డస్ సిచ్యువేషన్ మడల్ మెస్ ప్రెడికమెంట్ ఇవి క్వాగ్మైర్కి సానిమ్స్ అవుతాయి అనమాట మరి క్వాగ్మైర్ అంటే ఏంటి ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట దీనికి సినానిమ్స్ ఏంటి అంటే కాంప్లెక్స్ హజార్ డస్ సిచ్యువేషన్ మడల్ మెస్ ప్రెడికమెంట్ ఇవి క్వాగ్మైర్కి సినానిమ్స్ మరి రిగేల్ అంటే ఏంటి రిగేల్ అంటే మనల్ని జోక్స్ లేదా ఒక స్టోరీ చెప్తూ మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడాన్ని అలా చేయడాన్ని ఏమంటారంటే రిగేల్ అంటారు అనమాట మరి రిగేల్కి సినానిమ్స్ ఏంటి అంటే ఎంటర్టైన్ అమ్యూజ్ సప్లై ఫుడ్ ఇవి రిగేల్కి సినానిమ్స్ మరి రిగేల్ అంటే అర్థం ఏంటి స్టోరీ లేదా జోక్స్ చెప్తూ మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడాన్ని రిగేల్ అంటారు అనమాట మనం ఏదైనా హోటల్కి వెళ్తుంటే కొంతమంది అలా డ్యాన్స్ చేస్తూ అలా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తారు కదా దాన్ని రిగేల్ అంటారు మరి రిగేల్కి సినానిమ్స్ ఏంటి అంటే ఎంటర్టైన్ అమ్యూజ్ సప్లై ఫుడ్ ఇవి రిగేల్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి మరి క్వేల్ అంటే ఏంటి క్వేల్ అంటే భయంతో దూరంగా వెళ్ళడాన్ని క్వేల్ అంటారు అనమాట క్వేల్ అంటే ఏంటి భయపడుతూ దూరంగా వెళ్ళడాన్ని క్వేల్ అంటారు మరి క్వేల్కి సానిమ్స్ ఏంటి అంటే కోవర్ ఫీల్ ఫియర్ అప్రహెన్షన్ ఇవి క్వేల్కి సానిమ్స్ అవుతాయి అనమాట మరి క్వేల్ అంటే ఏంటి క్వేల్ అంటే భయంతో దూరంగా వెళ్ళ వెళ్ళిపోవడాన్ని క్వేల్ అంటారు మరి క్వేల్కి సానిమ్స్ ఏంటి అంటే కోవర్ ఫీల్ ఫియర్ అప్రహెన్షన్ ఇవి క్వేల్కి సానిమ్స్ మరి రిమాన్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి రిమాన్స్ట్రేట్ అంటే ధర్నా చేయడాన్ని లేదా కంప్లైంట్ చేయడాన్ని రిమాన్స్ట్రేట్ అంటారు రిమాన్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి ప్రొటెస్ట్ తెలియజేయడము ధర్నా చేయడము మరి రిమాన్స్ట్రేట్కి సినానిమ్స్ ఏంటి అంటే ప్రొటెస్ట్ రిప్రోచ్ కంప్లైన్ ఇవి రిమాన్స్ట్రేట్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి అనమాట మరి రిమాన్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి ధర్నా చేయడము రిమాన్స్ట్రేట్కి సినానిమ్స్ ప్రొటెస్ట్ రిప్రోచ్ కంప్లైన్ ఇవి రిమాన్స్ట్రేట్కి సినానిమ్స్ మరి స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే ఏంటి అంటే పొరల పొరలుగా విభజించినటువంటిది అని అర్థం అనమాట మరి స్ట్రాటిఫైడ్కి సినానిమ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫామ్ ఆర్ అరేంజ్ ఇంటూ స్ట్రాటా ఫామ్ ఆర్ అరేంజ్ ఇంటూ స్ట్రాటా స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే ఏంటి పొరల పొరలుగా ఉన్నటువంటిది అలా చేసినటువంటిది అని అర్థం మరి స్ట్రాటిఫైడ్కి సినానిమ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫామ్ ఆర్ అరేంజ్ ఇంటూ స్ట్రాటా తర్వాత టాక్సోనమీ అంటే ఏంటి టాక్సోనమీ అంటే వర్గీకరించడము మనము బాటని చూసినట్లయితే దాంట్లో మొక్కల్ని వర్గీకరిస్తుంటారు వాళ్ళ యొక్క వాటి యొక్క పుష్పాలు లేకపోతే వాటి యొక్క కాండాలు వాటి బట్టి వాటిని వర్గీకరిస్తూ ఉంటారు అలాగా వర్గీకరించడాన్ని టాక్సోనమీ అంటారు మరి టాక్సోనమీకి మీనింగ్ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ మరి టాక్సోనమీ అంటే ఏంటి వర్గీకరించడము మీనింగ్ ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత ప్రిస్టీన్ అంటే ఏంటి ప్రిస్టీన్ అంటే చాలా కొత్తగా ఉన్నటువంటిది చాలా కొత్త కండిషన్లో ఉన్నటువంటిది మనం ఏదైనా ఒక బై బైక్ తెచ్చుకొని ఓ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ ఉందనుకో అప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది ఇంకా కొత్త ప్రిస్టీన్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి అమ్మాలనుకుంటే వచ్చడానికి ఇంక చాలా ప్రిస్టీన్ కండిషన్లో ఉంది మననే కొన్నానని చెప్తాం అనమాట సో అంటే చాలా కొత్తగా ఉన్నటువంటిది అని మరి ప్రిస్టీన్కి సానిమ్స్ ఏంటి అంటే ఇమాక్యులేట్ ఫ్లాలెస్ అన్బ్లెమిష్ ఇవి ప్రిస్టీన్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి అనమాట మరి ప్రిస్టీన్ అంటే ఏంటి చాలా కొత్తగా ఉన్నటువంటిది ఇంకా కొత్తగా ఉన్నటువంటిది గుడ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటిది అని అర్థం అనమాట మరి ప్రిస్టీన్కి సానిమ్స్ ఏంటంటే ఇమాక్యులేట్ ఫ్లాలెస్ అన్బ్లెమిష్డ్ ఇవి ప్రిస్టీన్కి సానిమ్స్ అవుతాయి మరి అబ్సీక్వియాస్ అంటే ఏంటి అబ్సీక్వియాస్ అంటే చాలా విధేయతగా ఉండడాన్ని ఒబేడియంట్గా ఉండడాన్ని అబ్సీక్వియాస్ అంటారు మరి ఒబేడిగా ఉంటు ఒబేడియంట్గా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎప్పుడు వాళ్ళ బాస్ని లేకపోతే వాళ్ళ ఓనర్ని పొగొడుతూ వాళ్ళు చెప్పింది చేసినట్టు ఉంటారు ఎందుకంటే విధేయతగా ఉంటారు అనమాట సో అలా విధేయతగా ఉండడాన్ని అబ్ విధేయతగా ఉంటే అలా ఉండడాన్ని అబ్సీక్వియాస్ అంటారు మరి అబ్సీక్వియాస్కి సానిమ్స్ ఏంటంటే ఒబేడియంట్ ఇంగ్రేషియేటింగ్ తర్వాత సబ్సర్వియంట్ ఇవి అబ్సీ అబ్సీక్వియాస్కి సానిమ్స్ అవుతాయి మరి అబ్సీక్వియాస్ అంటే విధేయతగా ఉండ ఉండడం అనమాట మరి
మరి రిపరేషన్ అంటే ఏంటి రిపరేషన్ అంటే చేసినటువంటి తప్పుని సరిదిద్దుకోవడానికి చేసేటువంటి ఓ పేమెంట్ కావచ్చు లేకపోతే సరిది సరిదిద్దు చర్యలు ఉంటాయి కదా అలాంటి చర్యల్ని రిపరేషన్ అంటారు అనమాట మరి రిపరేషన్కి సినానిమ్స్ ఏంటి అంటే అమెంట్స్ రిడ్రెస్ అటోన్మెంట్ ఇవి రిపరేషన్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి మరి రిపరేషన్ అంటే ఏంటి రిపరేషన్ అంటే చేసినటువంటి డ్యామేజ్కి దానికి చేసేటువంటి పేమెంట్ లేకపోతే దానికి ఆ నష్టానికి పూడ్చడానికి వేరే చర్యలు ఏమైనా చేస్తామో ఆ చర్య అలా చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే రిపరేషన్ అంటారు మరి రిపరేషన్కి సినానిమ్స్ ఏంటంటే అమెంట్స్ రిడ్రెస్ అటోన్మెంట్ ఇవి రిపరేషన్కి సినానిమ్స్ అవుతాయి అనమాట తర్వాత క్వాలిఫైడ్ అంటే ఏంటి క్వాలిఫైడ్ అంటే లిమిటెడ్ అయినటువంటిది అంటే పూర్తిగా లేనటువంటిది లిమిట్ లిమిట్గా ఉన్నటువంటిది అని అర్థం అనమాట మరి క్వాలిఫైడ్కి మామూలుగా మీనింగ్ ఏంటి అంటే నాట్ కంప్లీట్ ఆర్ అబ్జల్యూట్ అంటే లిమిటెడ్ అయినటువంటిది అని అర్థం మరి క్వాలిఫైడ్ అంటే ఏంటి లిమిటెడ్ అయినటువంటిది మనం క్వాలిఫైడ్ అంటే అర్హత కలిగి ఉండడం అని కదా మామూలుగా కానీ క్వాలిఫైడ్కి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ అని అన్లిమిటెడ్ కాదు లిమిటెడ్ కంప్లీట్ కాదు లిమిటెడ్ ఉన్నటువంటి అని అర్థం అనమాట సో ఇవి ఈరోజుకి ముఖ్యమైన ఒకేబ్లరీ వర్డ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో పది ఒకేబ్లరీ వర్డ్స్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాము ఓకే బాయ్